സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് നയനിൻ്റെ ബയോളജി സയൻസിലെ ബയോളജി വൈ ഡു വി ഫോളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് അറിയാം ആരാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് വരിക അതായത് എവിടെ പോയിട്ടാണ് താമസിക്കുക അതായത് ഈ സ്പ്രെഡ് ആയി അല്ല ഉണ്ടാക്കണ ഈ ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓരോ സ്ഥലത്താണ് പോയി താമസിക്കണേ ആ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിക്കുമ്പോഴും വേറെ വേറെ സിംറ്റംസ് ആണ് വരിക അപ്പം എന്ത് സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവണേ അതേപോലെ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റണേ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദോസ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് കോസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ആർ നോൺ എസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് അപ്പോൾ എന്താ പറ്റണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ വെറൈറ്റി ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടംപോലെ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലോ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ സി ബി എസ് സിയിൽ തന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരും ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരും അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓർഗാ ഈ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഇല്ലേ ഈ ഓർഗാനിസംസും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെ ഗ്രൂപ്പാണ് വൈറസ് ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഫംഗസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പ്രോട്ടോസുവൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ വേംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് പ്രോട്ടോസുവൻസ് ഒക്കെ സിംഗിൾ സെൽഡ് ആണ് അതേസമയം വേംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ് അപ്പോൾ പല ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ വൈറസ് അപ്പോൾ വൈറസ് എന്താണ് വൈറസ് സാധാരണ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരുത്തും കോമൺ കോൾഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഡെങ്കി ഫീവർ എയ്ഡ്സ് അപ്പൊ നാല് അസുഖങ്ങളാണ് വൈറസ് വരുത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കോമൺ കോൾഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഡെങ്കി ഫീവർ എയ്ഡ്സ് ഇത്രയും അസുഖങ്ങളാണ് വൈറസ് വരുത്തുന്നത് അതേസമയം ബാക്ടീരിയ എന്ത് വരുത്തും ബാക്ടീരിയ വരുത്തുന്നത് ടൈഫോയിഡ് കോളറ ട്യൂബക്കുലോസിസ് ആൻട്രാക്സ് ടൈഫോയിഡ് കോളറ ട്യൂബക്കുലോസിസ് ആൻട്രാക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ വരുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഫംഗസോ ഫംഗസ് ഏതാ വരുത്തുന്നത് സാധാരണ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന ഡിസീസസ് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എല്ലാം ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വട്ടച്ചോറി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അപ്പൊ വട്ടച്ചോറി ഒക്കെ ഫംഗസ് ആണ് ഓരോരോ ടൈപ്പ് ഫംഗസുകളാണ് സ്കിൻ ഡിസീസസ് എല്ലാം വരുത്തുന്നത് അതേസമയം പ്രോട്ടോസുവൻസോ പ്രോട്ടോസുവൻസ് മലേറിയ കാലാസർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിസീസസ് ആണ് പ്രോട്ടോസുവൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് വരുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സിംഗിൾ സിംഗിൾ യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് വൈറസ് ബാക്ടീരിയ അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗസ് പ്രോട്ടോസുവൻസ് വൈറസ് വരുത്തുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കോൾഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഡെങ്കി ഫീവർ എയ്ഡ്സ് അതേപോലെ ബാക്ടീരിയ വരുത്തുന്നത് ഏതാണ് ടൈഫോയിഡ് കോളറ ട്യൂബക്കുലോസിസ് ആൻട്രാക്സ് ഫംഗസ് വരുത്തുന്നതോ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രോട്ടോസുവൻസ് വരുത്തുന്നതോ മലേറിയ ആൻഡ് കലാസ ഓക്കെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള വേംസോ വേംസ് സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ഡിസീസസ് ഒക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീനൽ വേം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ പോയിട്ട് ഈ വേംസ് കുറേ മൊട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഇൻഡസ്ട്രീനൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുത്തും ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ വേം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് വേംസ് വരുത്തുന്ന സാധനം അതേപോലെ എലിഫെൻറ്റിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖവും വേംസ് ആണ് വരുത്തുന്നത് അപ്പൊ എലിഫെൻറ്റിയാസിസും ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും വേംസ് ആണ് വരുത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ആ മൈക്രോബ്സ് വരുത്തുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ
ഈ ബാക്ടീരിയാസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കുറേ ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാകും അനിമൽസിൽ തന്നെ പശു ഉണ്ട് പട്ടിയുണ്ട് പൂച്ചയുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പില്ലേ അതേപോലെയാണ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയിൽ തന്നെ കുറേ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുറെ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും അതേസമയം ബാക്ടീരിയയും വേംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സിമിലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വൈറസ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വൈറസ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അതായത് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് വൈറസിന്റെ ഹോസ്റ്റ് നമ്മളാണല്ലോ അവരെ സ്വീകരിക്കണേ അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഹോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് വൈറസ് താമസിക്കണേ പക്ഷെ ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് താമസിക്കില്ല സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി താമസിക്കില്ല പുറത്തായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈറസും ബാക്ടീരിയയും രണ്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ബാക്ടീരിയാസ് എല്ലാം സാധാരണ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി താമസിക്കില്ല അതേസമയം വൈറസുകളാണെങ്കിലോ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും താമസിക്കുക അതേപോലെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസും ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷെ വേംസ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ് അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും വേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാക്ടീരിയാസ് തമ്മ തമ്മിൽ ഭയങ്കര റിലേഷൻ ആയിരിക്കും അതേ സമയം വൈറസുമായിട്ട് റിലേഷൻസ് തമ്മിൽ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകൾ കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കും അതേസമയം വൈറസും ബാക്ടീരിയയുടെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈഫ് പ്രോസസ്സിന് ഇട്ട് പണി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓരോരോ ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയാസ് എല്ലാവരും സെൽ വാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ സെൽ വാൾ സെൽ വാൾ ക്രിയേറ്റ് ആവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുമ്പോൾ ദ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സെൽ വാൾ അതിനെ കയറി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഈ പെൻസിലിൻ അപ്പൊ ബാക്ടീരിയയിൽ എന്താണ് സെൽ വാൾ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും ഓക്കെ അതേ സമയം ഇത് നമ്മുടെ വൈറസിന് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ വൈറസിന് അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് വേയേ ഇല്ല സെൽ വാൾ ഉണ്ടാക്കണ പാത്ത് വേയേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയക്ക് വർക്ക് ആവുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷന് സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അതേസമയം ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതായത് സെൽ വാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നിർത്തിയത് അത് ഒരുമാതിരി പെട്ട എല്ലാ ബാക്ടീരിയയിലും വർക്ക് ചെയ്യും സോ ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വിച്ച് വർക്ക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയ മോസ്റ്റ്ലി വിൽ വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് അതർ ബാക്ടീരിയ but then it will not work against virus because it does not have a pathway to create a cell wall angane oru sambhavam illa in fact virus ne sambandhichidathalam mikka adinde life pathways um human body il kodi nadakkunnadana appo adinde pathway ne affect cheyidu kaynina nammada cell inde ullilatha life process um kodi affected aa adu kaaranana viral asugangalukkokka sadharana treatment illa nu parayana so virus ne sambandhichidathalam host cell inde ullil poite നമ്മുടെ പാത്വേ ആണ് വൈറസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇഫ് വി യൂസ് എനി മെഡിസിൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വൈറസ് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഓൾസോ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സിനും കൂടി അത് എഫക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മളെയും കൂടി എഫക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ വൈറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിന് മെഡിസിൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ദെൻ ബാക്ടീരിയയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും കാരണം ബാക്ടീരിയയിൽ വൺ ഓഫ് ദ കോമൺ തിങ്സ് ദറ്റ് വി യൂസ് പെൻസിലിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെൻസിലിൻ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സെൽ വാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് പ്രോസസ്സിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സെൽ വാൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എന്തിനാണ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അതിന് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റി ആയിരിക്കും അവരെ ഒരേ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് ഷെയർ ചെയ്യും സോ വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഓൺ വിച്ച് ഡ്രഗ് ടു യൂസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് ഫ്രം ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദയർ
ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആ സമയത്ത് തരുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു പല കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് എന്താണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് പഠിച്ചു അവരുണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു എന്തിനാ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഓൺ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സോണമിക്കലി സെയിം ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സിനെല്ലാം ഒരേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന് ഒരേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കൗട്ട് ആവില്ല എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയയുടെയും വൈറസിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ വൈറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് സാധാരണ അസുഖ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആവാത്തതിന്റെ റീസണും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ടോട്ടലി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് ആര് കാരണമാണ് അസുഖം വന്നത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൂലേ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ആവും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അസുഖത്തിൽ എഫക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും വേറൊരാളിലേക്ക് പകരുക എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഡിസീസ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഫ്രം ദ എഫക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ടു സം വൺ എൽസ് സച്ച് ഡിസീസസ് ആർ നോൺ ആസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് സോ ദോസ് ഡിസീസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സ്പ്രെഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ഫ്രം ദി എഫക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ടു അതർ പേഴ്സൺ ആർ നോൺ ആസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ആവണത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എയറിൽ കൂടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയായിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ കൂടിയായിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സിൽ കൂടിയായിരിക്കും അപ്പൊ നാല് രീതിയിലുള്ള സ്പ്രെഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എയറിൽ കൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസിനെയാണ് നമ്മൾ എയർ ബോൺ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എയർ ബോൺ ഡിസീസസ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് സാധാരണ എയറിൽ കൂടിയിട്ടാണ് മൈക്രോബ്സ് തമ്മ തമ്മിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് തുമ്മലുണ്ട് ജലദോഷം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജലദോഷം കിട്ടും സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് through the air it got spread the virus which affected our friend and which caused the common cold got spread through the air onnilla nanengi sneezing kaaranam aayirikkum adalla nanengi saliva cherudayittu therikkunnundavum adalla nanengi choma kaaranam little droplets undam aa droplets infected person il ninnu aduthulla aalukke spread down so when we breathe in what happens when we stand close and when we breathe in those droplets the microbes attack our body and it will start a new infection anganeyana varunathu appo aduthulla aalil ninnum kunnu kunnu droplets il muluvenu microbes unda aa droplets emit avum illengi thummumbo adalle annundengi chomakkumbo aa droplets air la spread down nammal aa air breathe in cheyumbodhukke namukku asugangal varum a new infection will start in our body so adinde examples endakkana common cold pneumonia ൂബക്കുലോസിസ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കോമൺ കോൾഡ് ആരാ ഉണ്ടാക്കണേ വൈറസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ടി ബി ആരാ ഉണ്ടാക്കണത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ടി ബി ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് സാധാരണ കർച്ചീഫ് വെച്ചിട്ട് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും കർച്ചീഫ് വെച്ചിട്ട് മറച്ച് പിടിക്കണം തുമ്മുമ്പോ കർച്ചീഫ് വെച്ച് മറച്ച് പിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ആർ ഡിസീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസീസസിനെയാണ് എയർ ബോൺ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയാം എയർ കാരണം സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഡിസീസിനെയാണ് എയർ ബോൺ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയാം സോ എങ്ങനെയാ എയർ കാരണം സ്പ്രെഡ് ആവണേന്ന് മനസ്സിലായാലോ കുഞ്ഞു ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ അസു വേംസ് ഉള്ള ഈ മൈക്രോബ്സ് ഉള്ള കുഞ്ഞു ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ എയർ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കോമൺ കോൾഡ് ന്യൂമോണിയ ട്യൂബക്കുലോസിസ് ഇനി വെള്ളം കാരണം സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഡിസീസസ് അപ്പൊ എന്താ പറ്റണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാള് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിന്റെ അവിടെ കുറെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ അയാളുടെ എക്സ്ക്രീറ്റ അയാളുടെ മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങൾ ആ എക്സ്ക്രീറ്റ പോയിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും റിവറിൽ പോയിട്ട് മിക്സ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ആ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഇതൊന്നും
ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഗട്ടി ഗട്ടില് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാള് അയാളുടെ എക്സ്ക്രീറ്റ പോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ഈ റിവർ വാട്ടറാണ് ആ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ കുടിക്കുന്നത് സോ നാച്ചുറലി ഇതിൽ നിന്നുള്ള മൈക്രോബ്സ് എന്താവും ഈ ആൾക്കാരുടെ മേത്തേക്ക് കയറും എങ്ങനെയാ കയറിയ വെള്ളം വഴിയാണ് കയറിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഇൻഫെക്ഷൻ ടു ഓൾ ദ പീപ്പിൾ അപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നുമില്ല അവർക്കൊക്കെ വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഈ ഡിസീസ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഫേറ്റൽ ടു ദീസ് കിഡ്സ് ആസ് വെൽ സോ വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അത് നമ്മൾ ഒന്നേന്ന് പറയാം അപ്പൊ വെള്ളം കാരണം സ്പ്രെഡ് ആയ ഡിസീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് കോളറ അപ്പൊ കോളറയാണ് ഭയങ്കര നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണ് നോർമൽ അല്ല കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണ് സോ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഗട്ടിൽ നിന്നും എക്സ്ക്രീറ്റ് ആയി പോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഡിസീസ് വരുന്നത് സോ സേ ഇത് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്താണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്ലീൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എയർ കാരണമുള്ളത് പഠിച്ചു വാട്ടർ കാരണമുള്ളത് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് അപ്പോൾ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ഒന്ന് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി സോ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് വിച്ച് ആർ ബീങ് എക്സ്ചേഞ്ച് സോ വൺ ഓഫ് സം ഓഫ് ദ ഡിസീസസ് വിച്ച് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് സിഫിലിസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് സിഫിലിസ് എയ്ഡ്സ് ഇതാണ് എന്താ വൈറൽ ഡിസീസസ് ആണ് സിഫിലിസ് ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വൈറൽ ഡിസീസ് അത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി മാത്രമല്ല എയ്ഡ്സ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ടു ബ്ലഡ് കോണ്ടാക്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആളിൽ നിന്നും വേറെ ഒരാൾക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എയ്ഡ്സ് വരും അതേപോലെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് എയ്ഡ്സ് വരും അതേപോലെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് എയ്ഡ്സ് വരാനും സാധ്യതയാണ് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഹഗ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും എയ്ഡ്സ് സ്പ്രെഡ് ആവില്ല അപ്പം എയ്ഡ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓൺലി ത്രൂ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഓർ ത്രൂ ബ്ലഡ് ടു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ എയ്ഡ്സ് സ്പ്രെഡ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ വേറെ ഏത് അസുഖ അസുഖമാണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഇതുപോലെ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴിയാണ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം എയർ കാരണം ഉള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തൊക്കെയാണ് കോമൺ കോൾഡ് ന്യൂമോണിയ ട്യൂബർകുലോസിസ് വാട്ടർ കാരണം ഉള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോളറ എന്ന് പഠിച്ചു അടുത്തത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് എയ്ഡ്സ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന വേറൊരു ഡിസീസ് ആണ് സിഫിലിസ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വെക്ട് ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേറെ ജീവികൾ വഴി സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അപ്പം അസുഖമുള്ള ആളിൽ നിന്നും ഒരു ജീവി ഈ അസുഖത്തിന്റെ മൈക്രോബിനെ എടുത്ത് വേറൊരാളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് അസുഖം വന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വെക്ടസ് സോ ദർ ആർ സം അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഹു ഡു ദാറ്റ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലാളി വീരനാണ് ആര് മൊസ്കിറ്റോ സോ മൊസ്കിറ്റോ ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വെക്ടസ് സോ ഹു ആർ വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഇന്റർമീഡിയറ്ററി അനിമൽസ് ഹു ട്രാൻസ്ഫർ മൈക്രോബ്സ് ഫ്രം വൺ ബോഡി ഫ്രം ദി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബോഡി ടു എ ന്യൂ ബോഡി അപ്പൊ ഇന്റർമീഡിയറ്ററി അനിമൽസ് ആണ് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്ററി അനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബോഡിയിൽ നിന്നും മൈക്രോബ്സിനെ എടുത്തിട്ട് പുതിയ ഒരു ബോഡിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടും അങ്ങനത്തെ അനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വെക്ടർ ആരാണ് മൊസ്കിറ്റോ അപ്പൊ പല ടൈപ്പ് മൊസ്കിറ്റോസ് ഉണ്ട് കുറേ ടൈപ്പ് മൊസ്കിറ്റോസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫീമെയിൽസിനാണ് ഭയങ്കര ന്യൂട്രീഷൻ ആവശ്യം അപ്പൊ അവർ അവരാണ് ഇനി കുറെ എഗ്സ് എല്ലാം ഇടേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ന്യൂട്രീഷ്യസ്
എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു പല ടൈപ്പ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് എന്താണ് പ്രയോജനം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വലിയ പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒരു ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് എന്നാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഏത് ഓർഗൻ ആണ് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഏത് ടിഷ്യു ആണ് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗൻ മൈക്രോബ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയാലും ഒരേ ഓർഗനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്താണോ പോയി താമസിക്കുന്നത് അല്ല ഓരോരോ ഇപ്പോൾ ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബ്സ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ മൈക്രോബ്സിന് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും സോ പല പല സ്ഥലത്തും ആയിരിക്കും അത് പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല മൈക്രോബ്സും പല സ്ഥലത്തും ആയിരിക്കും പോയി താമസിക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി എങ്ങനെയാണോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോബ് ഏത് വഴിയാണോ കയറുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓർഗനിലാണ് ജനറലി പോയിട്ട് അത് താമസിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എയറിൽ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വസിച്ചിട്ടാണ് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ശ്വസിച്ച് കയറുന്ന മൈക്രോബ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ അത് ലങ്സിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ട്യൂബ ക്ലോസസ് അപ്പോൾ ട്യൂബ ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ കാരണമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാധാരണ ട്യൂബ ക്ലോസസ് എവിടെ കൂടിയ എയറിൽ കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീത്തിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എയർ എവിടെ പോകും ലങ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലങ്സിലാണ് അത് സാധാരണ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം മൗത്തിൽ കൂടി കയറുന്ന എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ മൗത്തിൽ കൂടി കയറുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഗട്ട് ലൈനിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കും ആ ഗട്ട് ലൈനിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ ടൈഫോയിഡ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ മൗത്തിൽ കൂടി കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ഗട്ട് ലൈനിങ്ങിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ടൈഫോയിഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ അതിന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ലിവർ ഉണ്ട് അതേപോലെ അതേപോലെ കിഡ്നി പോലത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ലിവറിൽ പോകും ലിവറിൽ പോയിട്ടും ചിലത് എഫക്റ്റഡ് ആവും മൗത്തിൽ കൂടി കയറുന്ന സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ലിവറിൽ എഫക്റ്റഡ് ആവും അപ്പൊ ലിവറിൽ പോകുന്ന വൈറസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലിവറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജോണ്ടിസ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരും അപ്പൊ ബ്രീത്തിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്സിൽ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് എന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വിച്ച് ഇസ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ മൗത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗട്ട് ലൈനിങ്ങിൽ പോയിട്ട് എഫക്റ്റഡ് ആവും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ടൈഫോയിഡ് പഠിച്ചു അതേപോലെ മൗത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ലിവറിൽ പോയിട്ട് എഫക്റ്റഡ് ആവുമെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജോണ്ടിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാ കേസസ് അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എച്ച് ഐ വി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി കയറുന്ന എച്ച് ഐ വി വൈറസ് കയറുന്നത് സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിൽ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിൽ കൂടി കയറിയിരിക്കുന്ന എച്ച് ഐ വി വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ അത് ലിംഫ് നോട്ട്സിൽ കയറി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ലിംഫ് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ വെസൽസ് ഉള്ളത് പോലെ വേറൊരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡും കൂടി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലിംഫ് ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ 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 കുറേ നോഡുകളുണ്ട് ഈ ലിംഫ് ോടി കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വൈറസ് എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിൽ കൂടിയാണ് കയറുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പോയി എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് എവിടെയാണ് ലിംഫ് നോട്ട്സിലാണ് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത്
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു മൂക്കിൽ കൂടി കയറുന്ന ട്യൂബോക്കുലോസിന്റെ ബാക്ടീരിയ അത് ലങ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്തത് പഠിച്ചു ബാക്ടീരിയ വിച്ച് എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ മൗത്ത് അത് പോയിട്ട് ലിവറിനെ എഫക്ട് ചെയ്ത് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിച്ചു അതേപോലെ വൈറസ് വിച്ച് എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ മൗത്ത് അതേ അത് പോയിട്ട് സോറി ടൈഫോയിഡ് എഫക്ട് ആവുന്നത് ഗട്ട് ലൈനിങ്ങിലാണെന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിവറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് അത് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിൽ കൂടി കയറുന്ന എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി വൈറസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ലിംഫ്നോട്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ടീരിയ അല്ല മോസ്കിറ്റോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു മലേറിയയും പറഞ്ഞു അതേപോലെ ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോരോ മൈക്രോബ്സും ഓരോരോ സ്ഥലത്താണ് പോയി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനറലി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വേ ഇൻ വിഷ് ദ മൈക്രോബ്സ് എൻറ്റർ ആ ബോഡി അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയാണോ പോയി എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സൈൻസ് ഓഫ് ദി ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ സേ ലങ്സിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ചുമയായിരിക്കും കഫായിരിക്കും അതേപോലെ ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ലിവറിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്ത ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടാവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ബ്രെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവും വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഫിറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും അതേപോലെ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സൈൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസസ് വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ലങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാവും ചുമ ഉണ്ടാവും ലിവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോണ്ടിസ് വരും ബ്രെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലവേദന ഉണ്ടാവും വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരോ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് എഫക്ട്സ് മാത്രല്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതല്ല ഈ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എഫക്ട് എന്താണ് ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് ഏത് ടിഷ്യൂലാണോ എഫക്ട് ആയ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റിനെയാണ് ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് എഫക്ട് ആണ് വരിക ഒന്ന് ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് എഫക്ട് അടുത്തത് ജനറൽ എഫക്ട് അപ്പൊ ജനറൽ എഫക്റ്റും വരും ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് എഫക്റ്റും വരും ഈ ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തലയിൽ പോയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന വരും വോമിറ്റിംഗ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ജനറൽ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ജനറൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പനി ഇൻഫ്ലമേഷൻ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് നീര് കെട്ടുക അതേപോലെ പനി പോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് അറിയോ സാധാരണ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണെങ്കിലും പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബോഡി ഈ മൈക്രോബ്സിനെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ആക്ച്വലി ബോഡി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൈക്രോബ്സ് വരുമ്പോൾ ആ മൈക്രോബ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ കുറേ ഇമ്മ്യൂൺ റിലേറ്റഡ് സെൽസിന് ബോഡീസിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ റിലേറ്റഡ് സെൽസിന് അത് കയറി റെക്രൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ എഫക്ട് ടിഷ്യൂലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും നമ്മുടെ മൈക്രോബ്സിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജനറൽ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഈസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി എന്തുകൊണ്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും കുറേ സെൽസിനെ റെക്രൂട്ട് ചെയ്യും എന്തിനാ സെൽസിനെ റെക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു കിൽ ദ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോബ്സ് ഈ ഒരു റെക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം കുറെ ലോക്കൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു നീർക്കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ജനറൽ എഫക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോക്കൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് സ്വെല്ലിംഗ് പെയിൻ എക്സെട്രാ അതേപോലെ വേറെ ജനറൽ എഫക്ട് എന്ന്
ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജനറൽ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വേറെ കുറെ എഫക്ട്സ് വരും അത് എന്താന്ന് പറയും ഇപ്പൊ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വിയുടെ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അത് എവിടെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ മുഴുവനും അത് കയറി അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ വൈറസിനെ പോലും ചെറിയ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയോ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയോ ഒന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മൈക്രോബ്സ് കയറുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കയറുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അസുഖം വരാത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മൈനർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പോലും ഈ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഒരു കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ആ കോൾഡിന് ചെറുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് വലിയ ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളായിട്ട് മാറും സോ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്ഡ്സ് കാരണമല്ല മരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം അങ്ങ് നശിപ്പിക്കും ആ വൈറസ് അപ്പൊ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പോലും വലിയ അസുഖങ്ങളായിട്ട് മാറും അതായത് കോൾഡ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ ചെറിയ ഒരു മൈനർ ആയിട്ട് ഗട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ഡയറിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസ് മോഷൻസ് അതിൽ കൂടി ബ്ലഡ് പോവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ബ്ലഡ് ലോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാരണം ആൾക്കാർ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വരും സോ എച്ച് ഐ വി കാരണമല്ല മരിക്കുന്നത് മറിച്ച് എച്ച് ഐ വി ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യും അത് ഭയങ്കര വലിയ അസുഖങ്ങളെ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ പോലും ഭയങ്കര വലിയ അസുഖങ്ങളായി മാറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ഇത് ജനറലി സീമിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് ആണ് ആണ് എഫക്റ്റഡ് ആയത് എന്താണ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷെ ടോട്ടലി ജനറൽ സിസ്റ്റത്തിന് അത് അങ്ങോട്ട് തകർത്തു ജനറൽ എഫക്ട് പോലെ അങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ എല്ലാ ജനറൽ എഫക്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എൻ എച്ച് ഐ വി വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ എഫക്റ്റഡ് ടു ദിസ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സിംറ്റംസും സയൻസും മാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഈ മൈക്രോബ് പോയി അറ്റാക്ക് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് വിച്ച് ഹാസ് എഫക്റ്റഡ് ഹാസ് അപ്പൊ ശ്വാസത്തിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ ലങ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും വായിൽ കൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ലിവറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ടിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിൽ കൂടി വരുന്ന എച്ച് ഐ വി ലിംഫ് നോട്ട്സിനെയും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിൽ കൂടി വരുന്നത് ബ്രെയിൻ ഫീവർ കോസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മലേറിയൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അത് ലിവറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ജനറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രെയിനിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഒക്കെ വോമിറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ഒക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ലിവറിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോണ്ടിസ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഗട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസ് മോഷൻ ഇസ് എ വെരി കോമൺ കോമൺ സിംറ്റം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ടിഷ്യൂ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല കോമൺ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ കോമൺ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് കാരണം വരുന്ന സാധനമാണ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ആവാൻ കാരണം എന്താണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു response and it is a response which our body gives because of the infection ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്റ്റീവ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം കുറേ ആക്റ്റീവ് സെൽസിനെ അങ്ങനെ റെക്രൂട്ട് ചെയ്യും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈറ്റ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് സെൽസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം കുറെ ലോക്കൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് സ്വെല്ലിംഗ് പെയിനോ ഒക്കെ അതേപോലെ ജനറൽ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ഫ
ഈ പറയുന്ന പോലെ എത്രമാത്രം മൈക്രോബ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിസീസിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ചെറിയ നമ്പറിലാണ് മൈക്രോബ്സ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയും കൂടിയില്ല ജലദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മളോട് പറയാൻ കൂടിയില്ല ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ബി നോ സിംറ്റം ഓർ സൈൻ പക്ഷെ കുറേ നമ്പറിലാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസീസ് സിവിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോബ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി തീരുമാനിക്കുന്നത് ചെറിയ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോബ്സ് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെറ്റു പെരുകി നമ്പർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അല്ലേ അഥവാ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോബ്സിനെ എല്ലാം അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ വി ക്യാൻ ബി ഹെൽത്തി സോ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ തീരുമാനാവുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് വിച്ച് എൻ്റർ ആർ ബോഡി ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്നറിയോ റാദർ ദാൻ ക്ലീനിങ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയണ പോലെ കുറെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൊക്കെ കാണില്ലേ ഒരു ഒരു മൈക്രോബ് പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇത്രയും വലിയ സ്ഥലത്തിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലോഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ കുറേയൊക്കെ ചെളിയിൽ പോയിട്ട് കളിക്കണം കുറേയൊക്കെ മഴയൊക്കെ കൊള്ളണം കുറച്ചൊക്കെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരണം എന്നാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ ഭാവിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേയൊക്കെ വലിയൊരു അസുഖങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നതെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് അസുഖത്തിനെ പ്രിവെ